ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో కూనవరం కొండల మీద ఉన్నటువంటి గిరిజన గ్రామం అనేటువంటి ఆరవ తరగతి సాంఘిక శాస్త్రంలోని పాఠం గురించి తెలుసుకుందాం కూనవరం కొండల మీద ఉన్నటువంటి గిరిజన గ్రామం అనేటువంటి పాఠంలోని ముఖ్యాంశాలు వాటికి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నలు సమాధానాలతో పూర్తి వివరాలతో తెలుసుకుందాం కూనవరం కొండల మీద ఉన్నటువంటి గిరిజన గ్రామంలోని ముఖ్యాంశాలు ఏమున్నాయంటే బైసన్ కొండలు గిరిజన తెగలు కొండరెడ్లు కొండరెడ్ల యొక్క పోడు వ్యవసాయం వారి యొక్క వ్యవసాయ పద్ధతులు అటవీ ఉత్పత్తులు చేతి వృత్తులు కొండరెడ్ల యొక్క సాంప్రదాయ పండుగలు కొండరెడ్ల భవిష్యత్తు వంటి ముఖ్యాంశాలను గురించి తెలుసుకుందాం కూనవరం కొండల మీద ఉన్నటువంటి గిరిజన గ్రామాన్ని బాగా పరిశీలిస్తే అది ఒక కొండ ప్రాంతం ఆ కొండ ప్రాంతంలో ప్రజల యొక్క జీవన విధానం ఏ విధంగా ఉంది ఆ కొండ ప్రాంతంలో ప్రజలు ఎలాంటి పనులు చేస్తూ ఉన్నారు వారి యొక్క వ్యవసాయం ఏ విధంగా ఉంది అనేటువంటి విషయాలు మనకు తెలుస్తాయి ఖమ్మము తూర్పుగోదావరి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలలో గోదావరి నదికి ఇరువైపులా విస్తరించినటువంటి బైసన్ కొండలు అనేవి ఉన్నాయి ఈ బైసన్ కొండలనే అడవి దున్నపోతు కొండలు అంటారు ఈ ప్రాంతంలో గోదావరి యొక్క ఉపనదులైనటువంటి శబరి సీలేరు అనేటువంటి నదులు ప్రవహిస్తూ ఉన్నాయి శబరి సీలేరు ఈ రెండు నదులు కలిసేటువంటి ప్రాంతంలో ఈ బైసన్ కొండలు అనేవి విస్తరించి ఉన్నాయి ఈ బైసన్ కొండల యొక్క కొండ వాలు ప్రాంతంలో అనేక గిరిజన తెగలు నివసిస్తూ ఉన్నారు ఈ గిరిజన తెగలనే కొండరెడ్లు అంటారు మొట్టమొదటి ప్రశ్నను మనం పరిశీలిద్దాం బైసన్ కొండలు ఎక్కడ విస్తరించి ఉన్నాయి అంటే ఆన్సర్ గోదావరి నదికి ఇరువైపులా తూర్పు గోదావరి పశ్చిమ గోదావరి ఖమ్మం జిల్లాలలో బైసన్ కొండలు విస్తరించి ఉన్నాయి బైసన్ కొండలు అంటే అడవి దున్నపోతు కొండలు అంటే ఇవి నిటారుగా కొండవాలు అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది నిటారుగా ఉన్నటువంటి కొండలు వీటినే బైసన్ కొండలు అంటారు ఇది ఖమ్మం జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి మ్యాపు ఇక్కడ గోదావరి నది ప్రవహిస్తూ ఉంది ఇది గోదావరి నది ఈ గోదావరి నదికి ఇరువైపులా బైసన్ కొండలు ఉన్నాయి చూడండి రెడ్ మార్క్ చేసి ఉన్నారు ఇక్కడ ఇవి బైసన్ కొండలు ఇది బైసన్ కొండల ప్రాంతము ఇది బైసన్ కొండలు ఇవి బైసన్ కొండలు ఇక్కడ గోదావరికి ఇరువైపులా గోదావరికి ఈ వైపున ఈస్ట్ గోదావరి ఉంది ఈ వైపున వెస్ట్ గోదావరి ఉంది ఇక్కడ శబరి నది సీలేరు నది ఈ రెండు వచ్చేసి ఇక్కడ కలుస్తున్నాయి శబరి నది సీలేరు నది ఇక్కడ గోదావరి నదిలో కలిసేటువంటి ప్రాంతంలో కూనవరం అనేటువంటి గ్రామం ఇక్కడ ఉంది ఈ మండలాలన్నీ రాష్ట్ర విభజనకు ముందు ఖమ్మం జిల్లాలో ఉండేవి రాష్ట్ర విభజన తర్వాత ఈస్ట్ గోదావరిలో కొన్ని వెస్ట్ గోదావరిలో కొన్నింటిని కలపడం జరిగింది నెక్స్ట్ ప్రశ్న బైసన్ కొండల వాలులో నివసిస్తున్న గిరిజన జాతి తెగలు ఎవరు అంటే కొండరెడ్లు బైసన్ యొక్క కొండల వాలులో నిటారుగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల్లో వాలు చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఆ ప్రాంతంలో కొన్ని గిరిజన తెగలు నివసిస్తూ ఉన్నారు ఈ గిరిజన తెగలనే కొండరెడ్లు అంటారు నెక్స్ట్ ప్రశ్న కొండరెడ్లు ఏ ఏ జిల్లాల్లో విస్తరించి ఉన్నారు కొండరెడ్లు అనేటువంటి గిరిజన జాతి తెగలు తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో కూనవరం చింతూరు మండలాల్లో విస్తరించి ఉన్నారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల్లో చూసినట్టయితే వేలేరుపాడు కుక్కనూరు మండలాల్లో విస్తరించి ఉన్నారు ఖమ్మం జిల్లాలో అయితే దమ్మపేట అశ్వారావుపేట మండలాల్లో ఎక్కువగా విస్తరించి ఉన్నారు ఇది రాష్ట్ర విభజన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్కు సంబంధించినటువంటి పటము ఇక్కడ చూడండి గోదావరి నదిని బాగా గమనించండి ఈ గోదావరి నదికి ఇరువైపులా ఈ వైపున ఈస్ట్ గోదావరి ఉంది ఈ వైపున వెస్ట్ గోదావరి ఉంది ఇక్కడ శబరి నది ఇక్కడ ఉంది ప్రవహిస్తూ ఉంది తర్వాత సీలేరు నది ఇది ఈ రెండు ఇక్కడ శబరి నది సీలేరు నది ఇక్కడ కలుస్తున్నాయి ఈ రెండు నదులు వచ్చేసి మళ్ళీ గోదావరి నదిలో ఇక్కడ కలుస్తున్నాయి ఈ ప్రాంతంలోనే శబరి నది సీలేర్ నది ఈ రెండు గోదావరి నదిలో కలిసేటువంటి ప్రాంతంలోనే కూనవరం అనేటువంటి గ్రామం ఇక్కడ ఉంది ఈ కూనవరం అనేది ఈస్ట్ గోదావరిలోకి వస్తుంది ఇక్కడ ఈస్ట్ గోదావరిలో ఏ ఏ మండలాలు ఉన్నాయంటే కూనవరం చింతూరు అనేటువంటి రెండు మండలాలు ఈస్ట్ గోదావరిలో ఉన్నాయి తర్వాత వెస్ట్ గోదావరిలో రెండు మండలాలు ఉన్నాయి 
వేలేరుపాడు కుక్కనూరు అనేవి రెండు వెస్ట్ గోదావరిలో ఉన్నాయి ఇక్కడ దమ్మపేట అశ్వారావుపేట అనేవి ఖమ్మం జిల్లాకు సంబంధించినవి ఇవి ఇక్కడ ఉన్నాయి ఈ విధంగా ఇది ఇక్కడ చూడండి పోలవరం ప్రాజెక్టు ఇక్కడ కడుతూ ఉన్నారు ఈ పోలవరం ప్రాజెక్టు వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ కొండరెడ్లకు సంబంధించినటువంటి ఈ ఆవాసాలన్నీ ముంపుకు గురయ్యేటువంటి ప్రమాదం ఉంది నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు మరి ఒక ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం కొండరెడ్డి గిరిజన ఆవాసం గురించి సరైనటువంటి వాక్యం ఏది అంటే ఆప్షన్ ఏ బైసన్ కొండవాలులో ఉండేటువంటి గిరిజన తెగలే కొండరెడ్లు ఆప్షన్ బి కొండరెడ్డి గ్రామంలో నాలుగు లేదా ఐదు గుడిసెలు మాత్రమే ఉంటాయి ఆప్షన్ సి ఒక గ్రామానికి మరి ఒక గ్రామానికి మధ్య నాలుగు లేదా ఐదు కిలోమీటర్ల దూరం ఉంటుంది ఆప్షన్ డి పైవెన్ని దీనికి ఆన్సర్ ఏదంటే ఆప్షన్ డి పైవెన్ని ఈ గిరిజన తెగలు అనేవి బైసన్ కొండవాలు ప్రాంతాల్లో ఉంటాయి కొండరెడ్డి గ్రామంలో నాలుగు లేదా ఐదు గుడిసెలు మాత్రమే ఉంటాయి ఒక గ్రామానికి మరి ఒక గ్రామానికి నాలుగు లేదా ఐదు కిలోమీటర్లు మాత్రమే దూరం ఉంటుంది కాబట్టి దీనికి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆప్షన్ డి పైవెన్ని నెక్స్ట్ ప్రశ్న కూనవరం గ్రామం ఎక్కడ ఉంది కూనవరం అనేటువంటి గ్రామం ఎక్కడ ఉంది అంటే శబరి నది గోదావరి నదితో కలిసేటువంటి ప్రాంతంలో కూనవరం అనేటువంటి గ్రామం ఉంది శబరి నది అనేది ఉత్తర దిశ నుంచి ప్రవహిస్తుంది ఇది గోదావరి నదిని కలిసేటువంటి ప్రాంతంలో కూనవరం అనేటువంటి గ్రామం ఉంది నెక్స్ట్ ప్రశ్న కూనవరం కొండ దిగువన కల గ్రామం ఏది అంటే భగవాన్పూర్ గ్రామం కూనవరం కొండ దిగువగా వచ్చినట్లయితే ఆ కొండ దిగువన ఉండేటువంటి గ్రామం ఏంటంటే భగవాన్పుర గ్రామం నెక్స్ట్ ప్రశ్న కొండరెడ్ల వ్యవసాయ విధానం ఏది కొండరెడ్ల యొక్క వ్యవసాయ విధానం ఏదంటే పోడు వ్యవసాయం దీనినే స్థల మార్పిడి వ్యవసాయం లేదా జూమ్ వ్యవసాయం అంటారు నెక్స్ట్ ప్రశ్న పోడు వ్యవసాయం అంటే ఏమి పోడు వ్యవసాయం అంటే అడవిలో కొంత ప్రాంతంలో చెట్లను నరికి వాటిని కాల్చి చదును చేసి కొన్ని సంవత్సరాల పాటు వ్యవసాయం చేస్తారు ఆ తర్వాత ఆ ప్రాంతం నిస్సారమైన తర్వాత ఆ ప్రాంతాన్ని విడిచి మరి ఒక ప్రాంతానికి వెళ్తారు అక్కడ చెట్లను కూడా నరికి మళ్ళీ వ్యవసాయం మొదలు పెడతారు ఈ విధంగా స్థల మార్పిడి వ్యవసాయం అంటే ఇక్కడ ప్రాంతాలను మారుస్తూ ఉన్నారు ఒక ప్రాంతం నుంచి మరి ఒక ప్రాంతానికి వెళ్తూ ఉన్నారు ఈ విధంగా చేసేటువంటి వ్యవసాయాన్ని పోడు వ్యవసాయం అంటారు ఈ పోడు వ్యవసాయాన్ని స్థల మార్పిడి వ్యవసాయం లేదా జూమ్ వ్యవసాయం అని కూడా అంటారు ఈ జూమ్ వ్యవసాయం వల్ల కలిగేటువంటి నష్టం ఏంటంటే అడవులు నాశనమైపోతూ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ప్రశ్న పోడు వ్యవసాయంలోని వివిధ దశలు ఏవి పోడు వ్యవసాయంలో మనం అనేక దశలను గుర్తించవచ్చు ఇవి వర్షాకాలం వర్షాలు ఆగిపోయిన తర్వాత ఉండేటువంటి దశ వేసవికాలంలో ఉండేటువంటి దశ మళ్ళీ వర్షాలు మొదలయ్యేటువంటి దశ ఇక్కడ బైసన్ కొండల్లో నవంబర్ నెలలో వర్షాలు అనేవి ఆగిపోతాయి వర్షాలు ఆగిపోయిన తర్వాత డిసెంబర్ నెలలో కొండరెడ్లు చెట్లను నరుకుతారు ఈ విధంగా నరికినటువంటి చెట్లు ఏప్రిల్ మే నెలలో వేసవికాలంలో బాగా ఎండుతాయి ఈ విధంగా ఎండినటువంటి చెట్లను తగలబెడతారు తగలబెట్టిన తర్వాత ఆ ప్రాంతం అంతా బూడిదతో నిండిపోతుంది మళ్ళీ వర్షాలు ప్రారంభమవుతాయి ఎప్పుడంటే జూన్ నెలలో వర్షాలు ప్రారంభమవుతాయి వర్షాలు ప్రారంభం కాగానే నేలను కర్రలతో పొడిచి వ్యవసాయాన్ని మొదలు పెడతారు ఈ వ్యవసాయంలో నాగళ్ళు రసాయనిక మందులను ఉపయోగించరు డిసెంబర్ నెలలో పంటను కోస్తారు ఈ విధంగా పోడు వ్యవసాయంలో అనేక దశలు కలవు నెక్స్ట్ ప్రశ్న కొండరెడ్లు పండించేటువంటి అతి ముఖ్యమైనటువంటి పంట ఏది అంటే ఆన్సరు జొన్నలు కొండరెడ్లు పండించేటువంటి పంటలలో అతి ముఖ్యమైనటువంటి పంట జొన్నలు ఈ జొన్నల పంటే కాకుండా మొక్కజొన్న దుంపలు చిరుధాన్యాలైనటువంటి సామలు కొర్రలు అడుసులు పప్పు ధాన్యాలైనటువంటి కందులు పెసర కాయగూరలైనటువంటి వంగ మిర్చి వంటి పంటలను కూడా ఎక్కువగా పండిస్తూ ఉంటారు నెక్స్ట్ ప్రశ్న ఏ ఈశాన్య రాష్ట్రాలలో పోడు వ్యవసాయం అమల్లో ఉంది అంటే ఆన్సర్ ఛత్తీస్గఢ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఈశాన్య రాష్ట్రాలైనటువంటి ఛత్తీస్గఢ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి గిరిజన తెగలు కూడా పోడు వ్యవసాయం అనేటువంటి పద్ధతిని ఉపయోగిస్తూ ఉన్నారు నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు కొండరెడ్ల యొక్క వ్యవసాయ విధానం ఏ విధంగా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం కొండరెడ్ల యొక్క వ్యవసాయం అనేది వర్షాధారానికి సంబంధించింది అంటే 
వర్షం మీద ఆధారపడి పండించేటువంటి పంటలను మాత్రమే పండిస్తారు వీరు ఒక ప్రాంతంలో మూడు లేదా నాలుగు సంవత్సరాల పాటు పోడు భూమిని సాగు చేస్తారు ఆ భూమిని తిరిగి మూడు లేదా ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత విడిచిపెడతారు అంటే ఆ భూమిలో సారం అయిపోయేంత వరకు మూడు నుంచి ఐదు సంవత్సరాల పాటు సాగు చేసి దాన్ని విడిచిపెడతారు ఒకప్పుడు వీరు రెండు నుంచి రెండున్నర ఎకరాల భూమిని సాగు చేసేవారు ప్రస్తుతం ఒకటి లేదా ఒకటిన్నర ఎకరాకు పరిమితమైంది ఈ వ్యవసాయంలో ఉత్పాదకత ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఎకరానికి రెండు వందల యాభై కిలోలు వచ్చేవి ప్రతి కుటుంబము ఆరు వందల కిలోల జొన్నలు నూట యాభై నుంచి రెండు వందల యాభై కిలోల చిరుధాన్యాలను పొందేది ఇప్పుడు ఒకటి నుంచి ఒకటిన్నర ఎకరా మాత్రమే భూమిని సాగు చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి వారి యొక్క ఉత్పాదకత కూడా తగ్గిపోయింది అంటే వారికి వచ్చేటువంటి ఆహార ధాన్యాలు కూడా తగ్గిపోయాయి నెక్స్ట్ ప్రశ్న కొండరెడ్లు వ్యవసాయంతో పాటు పొందేటువంటి ఇతర ఆదాయ వనరులు ఏవి అంటే అటవీ ఉత్పత్తులు పోడు వ్యవసాయం పెరటి తోటల నుంచి వారికి తక్కువ ఆదాయ వనరులు వస్తాయి అయితే అడవి అనేది ఒక పెద్ద ఆహార నిధి అడవి నుంచి అటవీ ఉత్పత్తులను సేకరిస్తారు వివిధ ఋతువుల్లో వివిధ రకాలైనటువంటి పనులు దుంపలు గింజలు ఆకుకూరలను సేకరిస్తారు ఇవే కాకుండా వెదురు బొంగుల చిగుర్లు తేనె వీరు సేకరించేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అటవీ ఉత్పత్తులు ఈ అటవీ ఉత్పత్తులను పక్కనే ఉన్నటువంటి పట్టణ ప్రాంతాల్లో అమ్మి వీరు కొంత ఆదాయాన్ని సమకూర్చుకుంటారు నెక్స్ట్ ప్రశ్న కొండరెడ్లు దేనిని రుచికరమైనటువంటి వంటగా భావిస్తారు అంటే కర్రీ కొమ్ములు వెదురు పొదల నుంచి సేకరించినటువంటి వెదురు చిగుర్లను కర్రీ కొమ్ములు అంటారు ఈ కర్రీ కొమ్ములను వండి రుచికరమైనటువంటి వంటను తయారు చేస్తారు ఈ కర్రీ కొమ్ముల వంట అనేది కొండరెడ్లు భావించేటువంటి అతి ముఖ్యమైనటువంటి రుచికరమైనటువంటి వంట నెక్స్ట్ ప్రశ్న వేసవి కాలంలో కొండరెడ్ల యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఆహారం ఏది అంటే జీలుగు పానీయం ఈ జీలుగు పానీయం అనేది వేసవి కాలంలో ప్రత్యేకంగా తయారు చేసేటువంటి పానీయం ఈ జీలుగు పానీయం అనేది జీలుగు చెట్టు నుంచి వస్తుంది జీలుగు చెట్టు యొక్క శాస్త్రీయ నామం ఏంటంటే క్యారియోటా పామ్ ఈ క్యారియోటా పామ్ అనేటువంటి జీలుగు చెట్టు నుండి జీలుగు పానీయం అనే దాన్ని తయారు చేస్తారు దీన్ని వేసవి కాలంలో ప్రత్యేకంగా వీరు తయారు చేసుకొని ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు నెక్స్ట్ ప్రశ్న కొండరెడ్ల మహిళల యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి చేతి వృత్తి ఏది అంటే బుట్టలు అల్లడం కొండలో దొరికేటువంటి వెదురును తీసుకొని వచ్చి ఈ వెదురు సహాయంతో వారు బుట్టలు అల్లుతారు అదేవిధంగా వెదురు చాటలు అదేవిధంగా వెదురు తడికలు ఇలాంటి వాటిని తయారు చేసి పక్కనే ఉన్నటువంటి పట్టణ ప్రాంతంలో వీటిని అమ్మి దాని ద్వారా కొంత ఆదాయాన్ని పొందుతారు నెక్స్ట్ ప్రశ్న కొండరెడ్లలో కుటుంబ విధానం ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే కొండరెడ్లలో అతి ముఖ్యమైనది ఉమ్మడి కుటుంబ జీవనం ఈ ఉమ్మడి కుటుంబ జీవనంలో వ్యక్తులందరూ కలిసి వ్యవసాయ క్షేత్రాల్లో వేటాడంలో చివరకు ఆహార ఉత్పత్తుల యొక్క సేకరణలో పాల్గొంటారు ఈ ఉమ్మడి కుటుంబ జీవనం అనేది కొండరెడ్ల యొక్క జీవన విధానంలో అతి ముఖ్యమైనది కొండరెడ్ల యొక్క ప్రకృతి దేవత ఎవరు అంటే ఆన్సరు ముత్యాలమ్మ కొండరెడ్ల యొక్క ప్రకృతి దేవత ముత్యాలమ్మ ఇంటి ముందు పొడవైనటువంటి ఒక కర్రను పాతి దానికి కొన్ని వేప మండలను కడతారు దీన్ని ముత్యాలమ్మగా భావించి ఆరాధిస్తారు ప్రతి కుటుంబానికి ప్రత్యేకంగా ఒక కుల దేవత అనేది ఉంటుంది మగవారు మాత్రమే అడవికి వెళ్ళి దేవతలను పూజిస్తారు నెక్స్ట్ ప్రశ్న కొండరెడ్లు ఆచరించేటువంటి వివిధ రకాల ముఖ్యమైనటువంటి పండగలు ఏవి అంటే కొండరెడ్లు ఆచరించేటువంటి పండగలు ముఖ్యంగా మూడు ఉన్నాయి అవి మామిడి పండుగ గోంగూర పండగ పచ్చ పండగ మామిడి పండగ అనేది అన్నిటికంటే ప్రధానమైనటువంటి పండగ గోంగూర పండగ అనేది సెప్టెంబర్ నెలలో వస్తుంది పచ్చ పండగ అనేది కూడా మరి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి పండగ దేవతలకు కూరగాయలను పెట్టి వాటిని ప్రసాదంగా స్వీకరిస్తారు ముఖ్యమైనటువంటి వ్యవసాయ కార్యక్రమాలన్నీ అంటే కోత అడవి నుండి పళ్ళ సేకరణ ఈ పండుగల తర్వాతనే ప్రారంభమవుతాయి పండుగల సమయంలో తెగ సభ్యులందరూ వేరువేరు ఆవాస ప్రాంతాల్లో ఉన్నప్పటికీ ఒకే ప్రదేశంలోకి వస్తారు ఒకే ప్రదేశంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ పండగ గురించి సంబరాలు జరుపుకుంటారు నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు కొండరెడ్ల యొక్క జీవన విధానం అనేది పర్యావరణానికి హాని కలగజేస్తుందా మేలు కలగజేస్తుందా అనేటువంటి అంశాలను పరిశీలిద్దాం 
కొండరెడ్ల యొక్క జనాభా అనేది సంఖ్యాపరంగా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది వారి యొక్క జీవన విధానం చాలా భిన్నంగా పురాతనంగా ఉంటుంది వారి యొక్క జీవన విధానం అనేది ప్రకృతికి చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది పట్టణ జీవనంతో పోలిస్తే వీరు పర్యావరణానికి చాలా తక్కువగా హానిని కలగజేస్తారు పోడు వ్యవసాయానికి కొద్ది అడవులను నరికిన కానీ తిరిగి ఆ ప్రాంతంలో చెట్లు పెరగడానికి వారు సహాయపడతారు కొండరెడ్ల గిరిజన అవసరాలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి ఈ అవసరాలను వారు అతి చిన్న అడవులతోనే తీర్చుకుంటూ ఉంటారు అయితే ప్రస్తుతము పేపర్ మిల్లులు అడవులను నరకడం వల్ల ప్రతిరోజు అడవుల యొక్క విస్తీర్ణం అనేది తగ్గిపోతూ ఉంది గోదావరి నదికి పోలవరం దగ్గర పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణం చేపట్టడం వల్ల అనేక కొండరెడ్ల యొక్క గ్రామాలు ముంపుకు గురి అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆల్ ద బెస్ట్